ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து ஏழு நாளைக்கு ஏழு விதமான குழம்பு தாங்க செஞ்சுருக்கோம் இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெண்டக்காய் மோர் குழம்பு தாங்க செஞ்சுருக்கோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ மோர் குழம்பு செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் பச்சரிசி ஒரு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கீங்க நம்ம போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்துருக்கேங்க இதையும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இஞ்சி பீஸ் போட்டுக்கலாங்க ஒரு நாலு பீஸ் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாங்க மூணு காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாங்க கொஞ்சம் கருவேப்பிலு போட்டுக்கலாங்க அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கலாங்க இப்போ இதை எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சுங்க இப்போ நம்ம மோர் குழம்பு செஞ்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து முந்நூற்றம்பது கிராம் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க நல்லா கடைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை கலந்துக்கலாம் இப்போ மிக்சி ஜாரையும் கழுவி ஊற்றிக்கலாங்க தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க நான் முன்னூற்றம்பது கிராம் தயிர் எடுத்திருக்கேன் நான் முன்னூற்றம்பது கிராம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க இப்போ எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க இப்போ நம்ம வெண்டைக்காய் இப்போ வந்து நம்ம வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு செய்கிறதுனால வெண்டைக்காய் வதக்கிக்கலாங்க ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெண்டைக்காவை போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாங்க ஃப்ரைக்காக போட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ வெண்டைக்காய் எடுத்தாச்சுங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாங்க கடுகு வெடிக்கட்டும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கலாங்க நல்லா வெடிக்கட்டும் காஞ்ச மிளகாவை ஒரு நாலஞ்சு போட்டுக்கலாங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் கருப்பு பெருங்காயம் போட்டுக்கலாங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் நம்ம வதக்கி வச்சிருந்த வெண்டைக்காய் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுங்க இப்ப நம்ம தயிரை ஊத்திக்கலாங்க தயிரும் தேங்காயும் அரைச்சி வச்சிருந்த கலவையை ஊத்திக்கலாம் பாத்துக்கோங்க 
பாத்தீங்கன்னா நல்லா நுர கிளம்பிடுச்சுங்க கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா கிளறி கிண்டி விட்டுருங்க இப்போ சூப்பரான மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுண்டல் குழம்பு தாங்க செஞ்சுருக்கோம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ சுண்டல் குழம்பு வைக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா வறுத்துக்கலாங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரா சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு பட்டை பீஸ் போட்டுக்கோங்க அண்ணாச்சி பூ சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு பீஸ் கிராம்பு சேர்த்துக்கலாங்க இதை வறுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வறுத்தாச்சுங்க நாலு பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக இஞ்சி துண்டுகள் சேர்த்துக்கலாம் ஆறு மிளகாவத்தை சேர்த்துக்கலாங்க இதோடைய கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக்கலாங்க மசாலாவும் வறுத்து செய்கிறதுனால ரொம்ப ரொம்ப குழம்பு டேஸ்டாக இருக்குங்க மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வதக்கிக்கலாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க கொஞ்சம் நம்ம தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்தாச்சுங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தேங்காய் சேர்த்த பின்னாடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா மசாலா எல்லாம் நல்லா வதக்கியாச்சுங்க இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற வச்சு மிக்சி சேரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம வறுத்த எல்லாத்தையும் மிக்சி சேரில் போட்டாச்சுங்க இதை தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலா நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சுங்க நம்ம குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு பட்டை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு ஏலக்காய் பீஸ் போட்டுக்கலாங்க ஒரு பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து நீல நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாங்க கருவேப்பில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரையும் கழுவி ஊற்றிக்கலாம் இதையெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையெல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க மசாலாவை ஆல்ரெடி வதக்கிட்டே இருக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு நம்ம சுண்டல் சேர்த்துக்கலாங்க நான் கருப்பு சுண்டல் எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் எடுத்து எட்டு மணி நேரமாக ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சுண்டல் எல்லாம் சேர்த்தாச்சுங்க இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு குழம்பு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு தண்ணி வச்சுக்கோங்க
இப்போ உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கானு பார்த்துக்கோங்க நான் இந்த அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன் உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இதை நம்ம மூடி போட்டு மூடிடலாங்க இப்போ மூடி போட்டு மூடியாச்சுங்க ஒரு அஞ்சு விசில் வரட்டும் அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக சுண்டல் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பிடிச்ச எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு தாங்க செஞ்சுருக்கோம் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க இப்போ கத்திரிக்காயெல்லாம் எடுத்து போட்டுக்கலாங்க நல்லா இந்த மாதிரி நாளாக நாளாக கீறி வச்சுருக்கேங்க கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டுக்கோங்க
போட்டுருங்க இது நல்லா வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சுங்க நம்ம குழம்பு மேல ஆத்தூள் போட்டுடலாங்க போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா கிண்டி ஆச்சுங்க மசாலா பச்சை வாசனை போறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திடுங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடுப்பில் இருக்கட்டுங்க நல்லா மசாலா பச்சை வாசனை போகிறது எழுதி வேகட்டுங்க இப்போ மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வருது இப்போ நம்ம இந்த தக்காளி பேஸ்ட்டை ஊற்றிக்கலாங்க ஊற்றி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்சி ஜாரையும் கழுவி ஊத்திடுங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வச்சுருங்க கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருங்க கல் உப்பு போட்டுருங்க இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க குழம்பு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டுங்க நம்ம அதுங்களையும் தேங்காய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்ம அந்த தேங்காவை அரைச்சி எடுத்துடலாங்க இப்போ தேங்காய் அரைச்சாச்சுங்க குழம்புல மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிக்குதுங்க இப்போ நம்ம தேங்காயை ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் ஊற்றியாச்சுங்க எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ கருவேப்புழு கொத்தமல்லி மேலே போட்டுடலாங்க போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைங்க நார்மல்லே வைங்க அப்புறம் குழம்பு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக தக்காளி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்குன்னு பாருங்கள் இது மாதிரி நீங்களே செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய் குழம்பு தாங்க செஞ்சுருக்கோம் இது சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி தரேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெண்டைக்காயை போட்டுக்கங்க போட்டு நல்லா எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிடுங்க நம்ம எப்போயுமே வெண்டைக்காய் குழம்புக்கு நம்ம எண்ணெயிலே வெண்டைக்காயை வதக்கி போட்டோம்னா குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் வதங்கினா நல்லா வதங்கினா குழம்பு சூப்பராக இருக்கும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிடுங்க 
தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க தாளிப்புக்கு தேவையான கடுகு போட்டுக்கோங்க ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக சோம் போட்டுக்கோங்க போட்டு எல்லாம் பொரியட்டும் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிட்ருக்கு கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் போட்டுக்கோங்க எப்போயுமே குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு வதங்கிடுச்சு ஒரு ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு தக்காளி வதங்குறதுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க காரத்துக்காக ஒரு அரை டீ ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க நம்ம குழம்பு மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க எப்பயுமே நம்ம வீட்டில் குழம்பு மிளகாத்தூள் வச்சுருப்போம் அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இந்த மசாலாவெலாம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிறது எழுதி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த மசாலா வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நல்லா மசாலா கிண்டி விடுங்க அடி பிடிச்சிடாம எலுமிச்சை பழம் அளவுள்ள புளி எடுத்து கரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க எல்லா மசாலாலாம் ஊற்றியாச்சு இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் கட்டியாக வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க இல்லை நாங்கள் தண்ணியாக தான் சாப்பிடணும்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே தண்ணி வச்சுக்கோங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு கொஞ்சம் பத்தலைன்னா போட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் நம்ம குழம்புக்கு தேவையான தேங்காவை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த வெண்டைக்காய் போட்டுக்கோங்க தேங்காய் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சிடலாம் ஒரு நல்ல பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ அரைச்ச தேங்காயை ஊற்றிடுங்க வெண்டைக்காய் குழம்பு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் வெண்டைக்காய் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ மேலே கொத்தமல்லி இலை தூவிடுங்க கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க லாஸ்ட்டாக போட்டால் தான் நல்லா பெருங்காயம் வாசனையாக இருக்கும் குழம்பும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த சுவையான சூப்பரான வெண்டைக்காய் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு உருண்டை குழம்பு தாங்க செஞ்சுருக்கோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பருப்பு உருண்டை குழம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலு மிளகாய் வத்தல் எடுத்துருக்கீங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டுருங்க இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துருங்க இது மாதிரி அரைச்சிட்டேங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் கடலை பருப்பை ஒன் ஹவர் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இதை நம்ம போட்டுக்கலாம் தண்ணியை இழுத்து வச்சு போடுங்க இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதத்துக்கு அரைச்சாச்சுங்க இதை வேற பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுருங்க ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க போட்டுக்கலாம் 
போட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க இதை நம்ம உருண்டை பிடிச்சி வச்சிடலாம் இந்த சைஸ் உருண்டை நான் பிடிச்சி வச்சுருக்கேங்க வெங்காயம் <laughs> அரை கப் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் போட்டுக்கலாம் நல்லா பொன்னரமாக சாக்கிறதாவது வதக்கிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் பொன்னரமாக வதங்கிடுச்சுங்க ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் போட்டுக்கலாம் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தக்காளியை நல்லா வதக்கிடுங்க கிரேவியாக வர்றது மாதிரி அப்போ தான் குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருங்க போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தக்காளி தக்காளி நல்லா கிரேவியாக வதங்கட்டுங்க தக்காளி நல்லா கிரேவியாக வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம மசாலா போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுருங்க ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுருங்க மசாலா பச்சை வாசனை போடுறதுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி மசாலாவும் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க பாருங்கள் என்னையெல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வருது பெரிய லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுருங்க மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் போட்டுருங்க போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ உப்பு காரமெலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அவ்வளோ ஊற்றிடுங்க நான் அப்போ அதை மிக்சி கேர் கழுவுன தண்ணி இருந்துச்சு அதை ஊற்றிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்ப நம்ம குழம்புக்கு தேவையான தேங்காய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்ப நான் இந்த அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்திருக்கேங்க இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா பேஸ்டா அரைச்சி வச்சுங்க இதை குழம்புல கலந்துடலாம் தேங்காய் ஊத்தியாச்சுங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பருப்பு உருண்டை போடக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் நல்லா குழம்பு கொதிச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரட்டும் அப்புறம் நம்ம பருப்பு உருண்டை போட்டுக்கலாம் குழம்பு கொதிச்சு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வருதுங்க இப்போ நம்ம பருப்பு உருண்டைகளாக போட்டுக்கலாம் ஒன்று ஒன்றா போடுங்க மொத்தமாக போட்டுறாதீங்க உடனே கிண்டி விட்டுறாதீங்க பருப்பு உருண்டைகள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் அப்புறம் கிண்டி விட்டுருலாம் குழம்பு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க மேலே கொஞ்சம் கருவேப்பில் தூவிடலாங்க கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தூவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ சோ பாருங்கள் சூப்பரான பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் பூசணிக்காய் குழம்பு தாங்க செஞ்சுருக்கோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாசிப்பருப்பும் தொமரம் பருப்பும் சமையலாக எடுத்து 
ஊற வச்சிருக்கேங்க இது ஒரு நூறு கிராம் இருக்கும் இதை நம்ம குக்கரில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுருங்க இப்போ மூணு விசில் வந்துருச்சுங்க நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பருப்பு வெந்துருச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் சாம்பாருக்கு நெய் ஊற்றுங்க அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுடலாம் ரெண்டு வெடிக்கட்டும் சாம்பாருக்கு எப்பவுமே சின்ன வெங்காயம் தாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டுருங்க போட்டு எல்லாம் நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கிக்கோங்க சாம்பாருக்கு நல்லா பொன்னிறமாக வதக்குனா ரா சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஒரு ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் போட்டுக்கலாம் ரெண்டையும் நல்லா வதக்கிடுங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி பருப்பில் போட்டிருக்கிறதுனால இதில் கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சுங்க நம்ம குழம்பு மசாலா தூள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த சைஸ் புளி எடுத்து ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சிருக்கேங்க இதை நம்ம ஊற்றிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மசாலா எல்லாம் புளியெல்லாம் பச்சை வாசனை போடுறதுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு இரநூறு கிராம் மஞ்சள் பூசணி எடுத்து தோல் செய்து வச்சுருக்கேன் போட்டுக்கலாங்க போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம வேக வச்சுருந்த பருப்பையும் ஊற்றிக்கலாங்க ஊற்றி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம துவரம் பருப்பும் பாசி பருப்பும் ரெண்டு சேர்ந்து போகிறதுனால சாம்பார் நல்லா திக்காக இருக்குங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிடுங்க தண்ணி ஊற்றி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க சாம்பார் கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் நான் கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இது உங்கள் விருப்பம் தாங்க தேங்காய் வேணும்னா அரைச்சி ஊற்றுங்க இல்லைனா விட்டுருங்க நான் கொஞ்சம் தான் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சாச்சுங்க இப்போ இதை நம்ம சாம்பாரில் ஊற்றிக்கலாங்க சாம்பாரில் ஊற்றி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அடுப்பில் அப்படியே இருக்கட்டுங்க அப்புறம் பார்க்கலாம் சூப்பரான மஞ்சள் பூசணி சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க